Kung napanood niyo yung previous video ko, bakit wala pa kayong nare-receive na feedback regarding smart badala. In this video, pag-uusapan natin kung paano ba mapapabilis yung application natin with smart padala. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Ito's Review TV. So yun nga guys, nag-apply na kayo online tapos wala pa rin kayo nare-receive na feedback pero hindi naman natin alam kung bakit. Diba? Itong isi-share ko sa inyo ngayon is somewhat parang backdoor application. Ang standard process of applying with to be a smart padala or a business center is through their website and mag-fill up kayo ng form and mag-attach kayo ng requirements. Pero kapag online kasi um, it really takes a lot of time before ma-receive makatanggap kayo ng feedback or before ma-process yung application nyo. So what I'm sharing to you guys right now is kung paano nyo mapapabilis yung application nyo with Smart Padala. So paano nga ba? Hindi ko rin actually alam nung una. Pero nung nakausap ko yung coordinator dito sa area namin, sabi niya sa akin, kapag online application daw, talagang matagal, matagal bago yung process. So, hindi kasi sa kanya dumidiretso yung mga application. Parang galing pa mismo kay Smart. Tapos ibaba doon ni Smart sa manager niya. Tapos ibaba doon ng manager niya sa kanya. So, marami pang pinanggagalingan pinagpupuntahan yung application natin online. Ang sabi niya sa akin, para daw mapabilis yung application ng Smart Padala, this to contact the coordinators directly. Um, I-mention nyo, nyo lang sa kanila na nag-apply kayo online. And ayun, um, hihingi na yung details nyo. Hihingi nyo yung location nyo, yung pangalan ng business nyo, address, pangalan nyo. Tapos pupuntahan kayo agad. Tapos, pag nandun na, para mag-fill up ulit kayo ng application form ng agreement. Application form, then yung agreement. Then magka-pass ulit kayo ng requirement. At least, di ba? yung coordinator na mismo ang magka-process ng application nyo. So, hindi na galing dun sa website. So, yun daw yung way para mapapilis yung application nyo with Smart Padala. So, first, alam na natin kung paano gagawin natin para pumilis yung application natin. Pero, saan naman natin sila kukontakin? Paano natin malalaman yung pangalan nila? And, kung ano yung contact number nila? Ang pinakamadali is to contact the customer service ng Smart. So, dyan, yung customer service na yan. Tawagan niya yan and ibibigay nila yung information kung sino yung coordinator dun sa area niya. Kunyari, dito sa area namin, sa Marikina or sa Quezon City, isa lang ang nagkakawak or isa lang naka-assign na tao sa area namin. Ibigay nila yung number, yung pangalan, then pwede nyo silang kontakin directly. And, ewan ko ha, experience ko dun sa coordinator naman namin, is mabait naman siya. Hindi siya nang i-snub ng application. Kasi may nilapit din akong isang kaibigan ko na tindahan. Tinawagan ko yung yung coordinator tapos pwede nasa snub pinaprocess ko yung kaibigan ko na may tindahan. And na-process naman siya. Ayun. So, guys, tawagan niyo yung customer service na smart. Tapos tanungin niyo yung pangalan ng coordinator sa area nyo and yung contact number nila para makontact nyo sila directly and sa, sa kanila na kayo makapag-apply. If you have any questions regarding this video, please comment that below. And kung nakatulong ang video na to sa inyo, please like this video, give a thumbs up, and help me, please guys, help me subscribe to my channel, click the subscribe button and the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Kito and you're in Pat Kito's Review TV. Bye bye guys!